സ്കോർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡൻസ് പ്രോഗ്രാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെക്ഷനിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ആദ്യമായി വാട്ട് ഈസ് ദി പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ കേരള ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസെപ്ഷൻ എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസെപ്ഷൻ ഉള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യൻ പവർ സെക്ടറും അതുപോലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൻ്റെ മോഡ്യൂൾസിലും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ പറയുന്ന ആ ചോദിക്കുന്ന ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ ഇതുമായി ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏതിന് ഏകദേശം അതിനോട് അടുത്ത വാല്യൂസ് അറിയാമോ എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വർഷവും ഈ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഓരോ ദിവസവും ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ പബ്ലിഷ്ഡ് ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെത് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പെർ ക്യാപിറ്റ കൺസംഷൻ ഉള്ള രാജ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഐസ്ലാൻഡ് ആണ് ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പവർ സെക്ടറിൻ്റെ മോഡ്യൂൾസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൗ വിൽ യു വെരിഫൈ ദാറ്റ് യുവർ മീറ്റർ റീഡിങ്സ് റെക്കോർഡ് ബൈ കെ എസ് ഇ ബി ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ ഈസ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട് നിങ്ങൾ മീറ്റർ റീഡിങ് എടുത്തു പോകുമ്പോൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നെങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്യും അതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ വീടുകളിലും മീറ്റർ റീഡിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കൺസ്യൂമർ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ റീഡിങ് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മീറ്റർ പലതരം മീറ്ററുകൾ ത്രീ ഫേസ് സിംഗിൾ ഫേസ് മീറ്ററുകൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ കണക്ഷനുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മോഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണൊരു മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ മീറ്റർ റീഡിങ് എടുത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ മീറ്ററിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുക ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരം ഏത് ഡാറ്റയാണോ വരുന്നത് അതാണ് നമ്മളുടെ കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയാം അത് ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞ മാസത്തിൽ റീഡിങ് നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ഈ മാസത്തിൽ റീഡിങ്ങുമായിട്ട് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കൂടാതെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആൾ മീറ്റർ റീഡിങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ബാക്കിയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതെല്ലാം തന്നെ ആറ് സെക്കൻഡ് വീതമാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് നേരമായിരിക്കും സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് എന്നാൽ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് മീറ്റർ റീഡിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പല ടൈമിലുള്ള മീറ്റർ റീഡിങ്ങുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എത്ര മാത്രം കെ ഡബ്ല്യു ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മോഡ്യൂളിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജലവൈദ്യുതി പദ്ധതി ഏതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം സാധാരണ ആൾക്കാരെല്ലാം തന്നെ ഇത് പള്ളിവാസലാണ് എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഉത്തരം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കെ എസ് ഇ ബിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളിന് ഇത് വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കും കാര്യം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലെല്ലാം തന്നെ അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പവർ സ്റ്റേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ പെൽറ്റൻ വീലാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ടിൽ കണ്ണൻ ദേവൻ ഹിൽസ് പ്ലാന്റേഷൻസ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാറിൽ അവർ
കയലോറിക് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഇതൊരു ഫ്യൂവൽ ആണ് ആ ഫ്യൂവൽ വെച്ചാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാർ വൈദ്യുതി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഈ സംഗതികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വേണം കൂടുതൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ പവർ സ്റ്റേ പവർ സിസ്റ്റം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജനറേഷൻ്റെ മോഡ്യൂളിൽ ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് എസ് ടി എൽ എസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഈ എസ് ടി എൽ എസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ മോഡ്യൂളിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എസ് ടി എൽ എസ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഒരു പടം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എസ് ടി എൽ എസ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോസ് ആയ കണ്ടക്ടർ ഈ കണ്ടക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എസിസ്റ്റിംഗ് ലൈൻ ലെ കണ്ടക്ടർ മാത്രം മാറ്റിയിട്ട് ഒരു അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കറണ്ട് അതുവഴി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും പവർ അതുവഴി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വഴി നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങൾ വെട്ടി മാറ്റേണ്ടതില്ല അതുപോലെ എസിസിംഗ് ടവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ മോഡ്യൂളിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പലതരം കണ്ടക്ടേഴ്സ് എ സി എസ് ആർ കണ്ടക്ടർ എന്താണ് എ എ സി കണ്ടക്ടർ എന്താണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി കണ്ടക്ടർ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ മോഡ്യൂൾസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെസ്ക്യൂ ഡിവൈസ് ഇൻ ലിഫ്റ്റ്സ് ലിഫ്റ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എ ആർ ഡി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ലിഫ്റ്റുകൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിഫ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ പകുതിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ആ കറണ്ട് പോയാൽ ആ ലിഫ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർ അവിടെ പെട്ടുപോകും പിന്നെ കറണ്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ അത് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെഗുലേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ റെഗുലേഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എല്ലാ ലിഫ്റ്റുകളും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ കറണ്ട് പോയാൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാറ്ററി ആ ലിഫ്റ്റുകൾക്ക് കടുപ്പിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് പ്രകടിപ്പിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് എ ആർ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ആട്ടോമാറ്റിക് റെസ്ക്യൂ ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഫ്റ്റ് കൂടാതെ തന്നെ അതുപോലെ എക്സ്റേ നിയോൺ സയൻസ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫെൻസിങ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങളുടെ യൂട്ടിലൈസേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ടർബൈൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ ടർബൈൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എനർജി ഭയങ്കരമായി ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടർബൈൻ വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ പ്രസക്തി ഈ പറയുന്ന നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയർ കോളേജിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രൊഫസർ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ടർബൈൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടു കാണാൻ ടർബൈൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ കണ്ടു കാണും ഈ ടർബൈൻ വെൻറ്റിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറങ്ങുന്നത് മുകളിൽ കൂടി പോകുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഇത് കറങ്ങുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മുറിക്കുള്ളിലെ ചൂടായ വായു മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചൂടായ വായു ഇതിനെ പുറത്തെടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടർബൈൻ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് പിന്നെ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാ ഇപ്പോൾ റാമുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പറ്റി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് സൈഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസ്യൂമർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കെ എസ് സി ബി ഒരു കെ എസ് സി ബിയുടെ കൺസ്യൂമർ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ഈ കൺസ്യൂമർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് കെ എസ് ബി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കൺസ്യൂമർ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് പ്രകാരം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഇതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടോ കെ എസ് ബിയുടെ കൺസ്യൂമർ സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് ലക്ഷമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ കൺസ്യൂമർ സ്ട്രെങ്ത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്
വളരെ പ്രസക്തമായുള്ള കാര്യമാണ് കാര്യം കേരളത്തിൻ്റെ പവർ എത്രമാത്രം പവറാണ് കേരളത്തിന് ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പവറാണ് കേരളം സെല്ല് സെല് ചെയ്യുന്നത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതും നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഈ പവർ സെക്ടറിലെ കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്ന സമയമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഇൻട്രക്ഷൻ കാരണം പവർ കൺസംഷൻ കുറവായിരിക്കും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പവർ കൺസ്യൂം ചെയ്യും എന്നാലും ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിന് ഒരു ദിവസം എൺപത് മില്യൺ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ഇരുപത് മില്യൺ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇൻ്റേണലായിട്ട് നമ്മളുടെ പദ്ധതികളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പവർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അത് ഏതൊക്കെ ലൈനിൽ കൂടെയാണ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ജനറേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അല്ല മോഡ്യൂൾസിൽ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഈ മില്യൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഒരു ബോധം വരും ഈ ആളിന് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ ഏകദേശം എൺപത് മില്യൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അവർക്ക് അത് വളരെ ഇഷ്ടമാകും എഴുപത്തഞ്ച് മില്യൺ യൂണിറ്റിനും ഒരു എൺപത്തഞ്ച് മില്യൺ യൂണിറ്റിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കൺസംഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം എൺപത് മില്യൺ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു ആർ പോസ്റ്റഡ് ആസ് എ സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇൻ ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വിങ് ഓഫ് കെ എസ് ഇ ബി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾ സബ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വിങ് അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സപ്ലൈ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ സബ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വളരെ വ്യക്തമായി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതൊരു ആൻസർ പറയാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഈ സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സബ് എഞ്ചിനീയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്ററപ്ഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ എങ്ങനെയും പവർ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ പി എസ് സി മെമ്പറിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന സബ് എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വന്നാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇതിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് അതായത് ജോബിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ആർ ഡി എസ് എസ് ഇത് ആർ ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയതായി പേപ്പറുകളിലെല്ലാം തന്നെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസികൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആർ ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നൊരു ചോദ്യം പി എസ് സി മെമ്പർ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് റീവാമ്പ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെക്ടർ സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ആർ ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മൂന്ന് പർപ്പസുകളാണുള്ളത് അതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ മോഡ്യൂൾസിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്ടുകൾ എന്താണ് ഓരോ പ്രോജക്ടുകളും ആർ ജി ജി വി വൈ പ്രോജക്ട് ഐ പി ഡി എസ് പ്രോജക്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഡി യു ജി ജെ വൈ പ്രോജക്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോജക്ടുകളെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആ മോഡ്യൂൾസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോജക്ടുകൾ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ ആ മോഡ്യൂൾസ് എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകമായിട്ട് വരാൻ വരുന്ന കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ടി എൻ സി ലോസസ് ഈ എ ടി എൻ സി ലോസസ് ടെക്നിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്ന മോഡ്യൂളിൽ എന്താണ് എ ടി എൻ സി ലോസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ റവന്യൂ ഗ്യാപ്പ് എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പവർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ആസ് എ കൺസ്യൂമർ വെൽ വി യു വേർ വിൽ യു കംപ്ലൈൻ ഫോർ എക്സസ് ബില്ലിംഗ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എക്സസ് ബില്ലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം വന്നു നിങ്ങൾ ആരടുത്ത് പോയി കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ സാധാരണ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ പോകുവോ അല്ലോ എ എക്സി എടുത്ത് പോക